السلام علیکم اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ ہوپ فلی آپ لوگ اچھے ہی ہوں گے لرننگ انسپریشن کا اس لیکچر ہوگا کیمسٹری کا ایف ایس سی پارٹ ٹو کا چیپٹر نمبر سیون اسٹڈی کریں گے ہم فنڈامنٹل پرنسپلس آف آرگینک کیمسٹری اس کے آلریڈی ٹو لیکچرز آپ کو ڈلیور ہو چکے ہیں ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ لیکچر نمبر تھری لرننگ انسپریشن کے سارے لیکچرز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں بیل کا بٹن پریس کریں سو دیٹ آپ کو ساری انفارمیشن لرننگ انسپریشن کی مل دی جائے اور آپ کسی بھی لیکچر سے محروم نہ رہ سکیں سو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن ایز ویل اسٹوڈینٹس آج ہم ریڈ کوٹ کریں گے کہ سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈس کیا ہیں آپ کی کتاب کے اندر جو سورسز دیے گئے ہیں وہ ہے جی پیٹرولیم کول نیچرل گیس ان کے بارے میں آج فردن فردن ہم اسٹڈی کریں گے پیٹرولیم کول اینڈ نیچرل گیس یہ فوسل فیولس ہیں جو کہ پلانٹس اور اینیملس کے ڈکے کے بعد ہمیں حاصل ہوئے ہیں لانگ پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ ریکوائر ہوتا ہے اینیملس اور پلانٹس کے ریمینس ارتھ کے اندر ارتھ کرس کے اندر جو پریزنٹ ہوتے ہیں لاٹ آف ٹائم ٹیک لاٹ آف ٹائم اس کے اوپر جو ہے نا پلانٹ اور اینیمل کے اوپر بیکٹیریل کیمیکل اس کا ایکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ود پیسج آف ٹائم فوسل فیولس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں فوسل فیولس جو ہیں وہ پھر ہم جب ان کو فردر اسٹڈی کرتے ہیں تو کول نیچرل گیس اور پیٹرولیم آرگینک کمپاؤنڈس کے سورسز ہیں جی اسٹوڈینٹس اسٹارٹنگ فرام کول کول از فارمڈ فرام دا ریمینس آف ٹریز بائریڈ ان سائڈ دا ارتھ کرسٹ اوور فائیو ہنڈریڈ ملین ایئرز اگو سو پانچ سو سال پہلے جو بھی ارتھ کے اندر ٹریز فوڈ اس کا ریمینس نیچے جاتا رہا اس کے اوپر بیکٹیریل ایکشنز ہوئے کیمیکل ایکشنز ہوئے جس کی وجہ سے وہ فوڈ فائنلی کول میں کنورٹ ہوا اب وڈ کا کول میں کنورٹ ہونے کے کچھ اسٹیپس بھی ہیں سب سے پہلے جناب وڈ زمین کے اندر چلا گیا ڈیو ٹو سم اوور دا پیسج آف ٹائم اس کے اوپر جناب بیکٹیریل کیمیکل ایکشن ہوا جس کی وجہ سے وہ پیٹ میں کنورٹ ہوا دین آفٹر مچ ٹائم ہائی ٹمپریچر اور پریشر جو کہ ارتھ کرسٹ کے اندر ہوتا ہے That peat is converted into coal. Coal is actually a solid fuel. Hai. You people are familiar with that. And this is organic compounds ka source. When you have carbonization or destructive distillation, ke andar, uh, hai na, treat out, we have a lot of organic compounds. Bhi hasil hoti I have already told you that coal is basically converted from the wood after a long time, after a long time period. So chemical actions and bacterial actions ki wajah se ho peat mein convert hua. Look at the uh, figure closely. After that, کچھ uh, اور time pass ہوا تو that is converted اس کے اوپر pressure اور create ہوا pressure اور لگا اور temperature بڑھا تو یہ convert ہو گیا جنا ہم لگنائٹ کے اندر دین مور پریشر مور ہیٹ اینڈ مور ٹائم پاسز دین اٹ از کنورٹ ان ٹو بیٹامین یا اسکول اگین مور ٹائم مور پریشر مور ہیٹ دین آپ کے پاس فائنسٹ فارم آ جاتی ہے جناب کس چیز کی کول ہی دیٹ از کالڈ ایز اینتھراسائٹ دیر از ون مور ڈائگرام ٹو اسٹڈی دا اسٹیجز آف کول فارمیشن پیٹ پیٹ از ناٹ اے کول فارم لک کلوزلی یہ ہمارے پاس جناب ڈکیٹ پلانٹس میٹر ہے اس کے اوپر ہیٹ اپلائی ہوا پریشر اپلائی ہوا براؤن کلر کا ہمیں ایک لگنائٹ ملا جو کہ کول ہے لو ہیٹ کانٹینٹ نے اس کے اوپر سلفر کا کانٹیکٹ بھی کم ہے لمیٹیڈ سپلائی ہے جناب اس 
की मोस्टेरियाज के अंदर इसके ऊपर फिर से हीट अप्लाई हुआ फिर से प्रेशर हुआ टाइम पास हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम सॉफ्ट कोल हमें हासिल हुई इसके अंदर कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और ये एक्सटेंसिवली यूज भी होता है जनाब फ्यूल के तौर पे। सॉफ्ट कोल भी हम इसको कहते हैं अगेन मोर टाइम पासिस जैसी अर्थ क्रस के अंदर ये और स्टे करेगा ज़्यादा टाइम पास करेगा और प्रेशर लगेगा हार्ड कोल हमें प्रोवाइड आउट होगा दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रासाइट और इसके अंदर कार्बन का कंटेंट सबसे ज्यादा होगा ऑलरेडी मैंने आपको बताया जनाब के कोल के ऊपर जब हम कार्बनाइजेशन करें उसकी और इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन हम उसकी करें तो हमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रोवाइड होते हैं Uh, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं दैट इज कॉल्ड कोल टार कोल गैस एंड कोक जब भी आप कोल को एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर टेम्परेचर आपने हाई रखना है दैट इज 500 हंड्रेड टू थाउजेंड सेल्सियस दैन इट इज कन्वर्टेड टू कोक कोल टार और कोल गैस कोल टार जो है इट कंटेन्स कोल टार बेसिकली है क्या सो इट इज़ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमें हासिल होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जी जनाब अब हम देखेंगे पाकिस्तान के अंदर कोल रिसोर्स कोल रिसोर्स इन पाकिस्तान आर एस्टिमेटेड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान टू बी वन एटी फोर बिलियन टनस सो एक सौ चौरासी बिलियन टनस हमारे पास कोल मौजूद है और इसका अस्सी फीसद कोल हम यूज़ करते हैं ईंटे बनाने में यानी कि बिक ब्रिक्स को पैक करने में लाइम किरन्स में यूज़ होता है जनाब एटी परसेंट ऑफ इट कुछ क्वांटिटी हम फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं घरों के अंदर डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो भी आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसी कुछ क्वांटिटी कोल की उसके अंदर भी यूज़ होती है गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है जनाब कि हम कोल को आ, कुछ ऐसे पावर पेस यूनिट्स बनाएं जिसके अंदर हम अपने आ, फ्यूल सेव कर सकें जो हम ऑलरेडी यूज़ कर सके कर रहे हैं तो हम कोल बेस्ड पावर यूनिट्स बनाएँ सो so दैट हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको रिसोर्स ज़्यादा रिसोर्स हमें हासिल हो सकेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें सिंध कोल अथॉरिटी एंड द डायरेक्टरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब बलोचिस्तान हैबर पख्तुखा दे ऑल आर कीन टू एक्सपैंड यूटिलाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी होपफुली कोल आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे नेक्स्ट मूविंग टू द नेचुरल गैस यानी सुई गैस कुदरती गैस पाकिस्तान के अंदर इसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है बिकॉज हमारे पास मिनरल ऑयल और कोल की प्रोडक्शन बहुत कम है सो हमें फ्यूल के लिए नेचुरल गैस की ज़रूरत होती है बेसिकली नेचुरल गैस क्या है सो so, इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स इसका मेजर पोर्शन जो है वो मेथीन के ऊपर कंसिस्ट करता है इन पाकिस्तान ये गैस बहुत सस्ती है सो बीइंग चीपर ये यूज़ हो रही है हमारे पास पावर जनरेशन में भी सीमेंट की प्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्रीज में और हम होम्स के अंदर एज यू ऑल नो दैट कि इसको एज अ फ्यूल भी यूज़ कर रहे हैं मेजर कंपोनेंट जो है नेचुरल गैस का दैट इज मेथीन सो हेयर इज इट्स फॉर्मूला एक कार्बन आइटम है चार हाइड्रोजन सी एच फोर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेचुरल गैस मीथेन नेक्स्ट रिसोर्स लेट्स स्टडी अबाउट इट पेट्रोलियम इज एक्चुअली द रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल दैट वी गेट फ्राम द अर्थ क्रस्ट जमीन से मिनरल ऑयल जो हासिल हो रहा है हमें उसकी रिफाइंड फॉर्म हम पेट्रोलियम कहते हैं बेसिकली जमीन से जो हम ऑयल निकाल रहे हैं तेल निकाल रहे हैं 
वो क्रूड ऑयल होता है इट नीड टू बी रिफाइंड टू यूज इट एज ए पेट्रोल विद द केमिकल रिएक्शंस बायो केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक मैटर्स जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जहाँ से हम निकाल रहे होते हैं जो क्रूड ऑयल होता है उसके ऊपर हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं कुछ डीकम्पोजिशंस करते हैं फिर हमें वो रिफाइंड फॉर्म में हासिल होता है दैट इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो है जो हमें जब हम सेडिमेंट्री रॉक से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली वो एक लिक्विड होता है जो कि ब्लैकिश कलर का होता है तो ब्लैकिश साहिर अब इसीलिए होगा उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी बहुत ज़्यादा सारी उनको सेपरेट आउट करेंगे तो बाद में हमें पेट्रोल हासिल होगा जैसे ही हम उसको रिफाइन करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फ्रैक्शन हासिल होती हैं पेट्रोलियम की जिनको हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान टोटल फोर ऑयल रिफाइनरीज हैं जी पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशनल हैं जहाँ पे हम पेट्रोलियम यानी क्रूड मिनरल ऑयल को रिफाइन कर सकते हैं द वन इज प्रजेंट इन रावल पिंडी in that is called as attak oil refinery present in rawalpindi iski janab hame capacity hai 1.2 million 25 million tons oil refining capacity do aur oil refineries hain jo ki karachi mein maujood hain aur unki capacity hai oil refining capacity is 2.13 million tons there is one more oil refinery that is called as पाक अरब रिफाइनरी जो कि मौजूद है मुल्तान में महमद कोट नियर मुल्तान तो ये फोर ऑयल रिफाइनरीज हैं जो अभी ऑपरेशनल हैं पाकिस्तान में नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्शन जो मेनर ऑयल हमें हासिल हुआ सेलिमेंटेड uh, रॉक्स से उसको हमने डिस्टिलेशन uh, से किया फ्रैक्शन uh, आउट तो हमें जो फ्रैक्शन हासिल हुई हैं तो पहली फ्रैक्शन हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल गैस उसका बॉइलिंग पॉइंट है लेस देन ट्वेंटी सेल्सियस उसके कॉम्पोनेंट जैसे कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं दैट इज सी एच फोर यानी मिथेन सो इसके कॉम्पोनेंट्स में आता है सी एच फोर से लेकर कार्बन फोर एच टेन तक इसके यूज हैं जना फ्यूल इट इज़ यूज एज फ्यूल एज यू ऑल नो दैट नेचुरल गैस यानी सुई गैस कुदरती गैस इज यूज एज अ फ्यूल ईंधन के तौर पे यूज होती है और पेट्रोकेमिकल्स के अंदर भी ये यूज होती है नेक्स्ट फ्रिक्शन जो हमें हासिल होती है रिफाइनिंग के बाद दैट इज पेट्रोलियम इथर ट्वेंटी टू सिक्सटी सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है इसके कॉम्पोनेंट में सी फाइव एच ट्वेल्व सी सिक्स एच फोर्टीन है सॉलवेंट के तौर पे इसको हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट फ्रिक्शन इज लेग्रेन और नेफ्ता जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 60 टू 100. कॉम्पोनेंट्स में जनाब सी सिक्स एच फोर्टीन सी सेवन एच सिक्सटीन ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है मुख्तफ रिएक्शंस में एंड इट इज आल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट. द नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज गैजोलिन बॉइलिंग पॉइंट इज 40 सेल्सियस टू 220 ट्वेंटी सेल्सियस इफ वी टॉक अबाउट इट कॉम्पोनेंट्स सी फोर एच टेन टू रेंजेस फ्राम रेंजेस टू सी थर्टीन टू एच ट्वेंटी एट एंड अदर फ्रिक्शन इज मोस्टली ऑफ सी सिक्स एच फोर्टीन एंड रेंजेस टू सी एट एच एटीन मोटर फ्यूल के तौर पे इसका कॉमनली यूज होता है गैजोलिन का नेक्स्ट फ्रैक्शन इज कैरोसिन इसका बॉइलिंग पॉइंट है 175 सेल्सियस टू 325 सेल्सियस इसके कंपोनेंट रेंज करते हैं जनाब सी एट एच ए टू सी फोर्टीन एच थर्टी और आप कैरोसिन से तो वेल अवेयर होंगे and it is used as a heating fuel common use hai iska fractional distillation mein jo next friction hai petroleum ki that is named as gas oil iska boiling point hai janab 
greater than 275. C12, age 26. 2. C18, age 38. The thing ki range hai components ki. Or ye diesel ke tor pe or heating fuel ke tor pe use hota hai gas oil. Next fraction is lubricating oils or greases. Lubricating oils or greases are the viscous liquids. In the components C18, H38, near about range. And in the uses, the lubrication. This is the same thing as lubricating oils. So, this is lubrication. We use this fraction. That we talk about now about paraffin. Paraffin already solid form so we will talk about its melting point its melting point is 50 to 60 celsius components may c in carbon 23 h 48 and it just range range out to c 29 to h 60 it's the common use is in our wax products commonly use next fraction is petroleum coke solids may present already और इनके common use हैं जनाब roofing, paving, roofing करने के लिए use होते हैं, fuel के तौर पे use होते हैं, और ये एक commonly use होते हैं जनाब reducing agent के तौर पे। इनके components जनाब residue हैं, that is residue. So learning inspiration, saying thank you to you for listening this lecture. So this is all about today. आज का हमारा lecture number three यहीं तक होगा. You can comment here and give your suggestions as well. If you face any problem in any topic of the chemistry twelve, you can just ask me. I'll help you out, inshallah. So again, thank you. Enjoy yourself. Allah Hafiz.